எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சிலிபஸி பிரம்மச்சரியத்தை புரிந்து கொள்ளுதல் இதை கொஞ்சம் கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது ஒவ்வொருத்தருடைய ட்ராமா பாட்டும் இந்த பூமியில் வித்தியாசமாக தான் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா ஒருத்தர் பிறக்கிறார் சாவிர வரைக்கும் அவர் கல்யாணமே பண்ணிக்காம வாழ்கிற மாதிரி சில பேருக்கு பங்கு இருக்கு இப்போ நம்ம பிரம்மகுமாரி ஃபாலோ பண்ணுற சரண்டர் பிரதர்ஸ் சரண்டர் சிஸ்டர்ஸ் அப்படி தான் வாழ்கிறாங்க எதுவும் நம்ம மட்டும்தான் அப்படி பண்ணுறோன்னு இல்லை கிறிஸ்டானிட்டியில் சரண்டர் சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க சரண்டர் பிரதர்ஸ் இருக்காங்க அவங்க லட்சக்கணக்கிலையும் இருக்காங்க புத்திசம் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு ஒரு தர்மத்திலையும் இந்த மாதிரி சிலிபஸை ஃபாலோ பண்ணுறோம் எந்த ஒரு தர்மத்தையும் ஃபாலோ பண்ண குடும்பத்தில் இருக்கிற சிலர் வந்து எனக்கு கல்யாணமே வேண்டாம் இருக்காங்க சாது சன்னியாசிகள் அவங்களும் லட்சக்கணக்கில் இருக்காங்க இப்போ இவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க வாழ்க்கை வந்து தனியாக தான் வாழ்கிறாங்க அந்த திருமணம்ன்ற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே போகிறது இல்லை அப்போ இவங்களுடைய கர்ம கணக்கு அப்படி தான் டிசைன் ஆகிருக்கு அப்படி தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சில பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கணவன் மனைவி ஆகுறாங்க அப்படியே வாழ்க்கை நாள் கொண்டு போகிறாங்க அவங்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கிறது இல்லை அப்படி சொல்கிறேன் நான் ஸோ கப்பலாகவே வாழ்ந்து முடிக்கிறாங்க சில பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க குழந்தைங்களையும் பெற்றுக்கிறாங்க அப்படியும் வாழ்க்கை நடத்துகிறாங்க அப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கர்ம கணக்கு இருக்கிறதுனால தான் இந்த திருமணம்னு ஒன்று பண்ணிக்கிறாங்க குழந்தைன்னு ஒன்று பத்துக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ரெண்டு குழந்தை ஒருத்தருக்கு நாலு குழந்தை ஒருத்தருக்கு ஆறு குழந்தை அந்த குழந்தைகளோட எண்ணிக்கை கூடுறதும் குறையிறதும் அவங்க கர்ம கணக்குக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கு ஓகேவா ஸோ எல்லாரும் எதுக்கு பிரிவு எடுக்கிறோன்னா கர்ம கணக்கை முடிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தாத்தா இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்னாச்சு நமக்கு அந்த தாத்தாக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு அவர் நமக்கு தாத்தாவா இருக்கிறாரு அதனால அந்த கர்ம கணக்குக்காக தான் நான் அந்த குடும்ப குடும்பத்தில் பேரனா பிறந்திருக்கேன்னு அர்த்தம் ஒரு நாள் அந்த தாத்தா இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நமக்கும் அந்த தாத்தாக்கும் உள்ள அந்த கர்ம கணக்கு முடிஞ்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு வேலை முடியல அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவரே நம்ம குடும்பத்தில் வேற யாருக்காவது ஒரு குழந்தையா பிறப்பாரு அப்புறம் வேற ஏதோ உறவுல நம்ம கிட்ட அந்த கர்ம கணக்கு தொடரும் அது கொஞ்ச நாள்ல முடியும் ஓகேவா இப்படி கிளியரா புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது அதாவது ஒவ்வொரு உறவும் ஒரு சித்தப்பா ஒரு பெரியப்பா ஒரு மாமா மாமி இல்ல நீங்க குடும்பத்தில் சொல்லக்கூடிய எந்த ஒரு சொந்தமா இருந்தாலும் அது ஒரு கர்ம கணக்குக்காக தான் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த கர்ம கணக்கை ஒவ்வொருத்தரும் முடிச்சாகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கர்ம கணக்கு தான் கணவனும் மனைவி ஓகேவா இப்போ இந்த செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணுறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துமே ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒரு கப்பல் கல்யாணம் பண்ணி நல்லா அந்யூன்யமாக வாழ்க்கை வாழ்கிறாங்க குழந்தைங்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இந்த பத்தாவது வருஷம் கல்யாணம் ஆன பத்தாவது வருஷம் தான் இதில் கணவனோ மனைவியோ இந்த ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்போ ராஜயோகம் சொல்றது என்னன்னா இனிமே நீங்க செலிபஸி ஃபாலோ பண்ணணும் பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு வச்சுப்போம் சொல்றாங்கன்னா அதுதான் உண்மை அப்படிதான் இருக்கு அதுதான் உண்மையும் கூட அது ஏன் காரணம்னா நம்ம ஆத்மாவா தனியா வந்தோம் ஆத்மாவா திரும்ப போகணும் இங்க வந்ததுனால சொந்தம் பந்தம்னு ஒரு டிராப்புக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டோம் இந்த நேரம் நம்ம கணக்கு வழக்கம் எல்லாம் முடிச்சு அறுபத்தி மூணு ஜென்மம் நம்ம ஏற்படுத்தி வச்ச கர்ம போஜ் அது கணக்கு வழக்கம் முடிச்சுட்டு போனோம் காமம் கோபம் அகங்காரம் பற்று பேராசையில் உருவாக்கின பாவங்களை எரிச்சுட்டு போனோம் அப்போ இந்த பந்தனங்கள் எல்லாம் போய் மாட்டிக்கிட்டு இருந்தால் எப்போ நம்ம பாஸ் ஆகுறது அதனால இந்த டைம் பாஸ் ஆகணும் அதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க அதுக்கு மண்மனா பவ பண்ணுங்கன்னு பரமாத்மா சொல்லிட்டு இருக்கார் இப்போ தான் இஷ்யூ ஆரம்பிக்குது இல்லை ரெண்டு பேருமே இந்த சிஸ்டம்குள்ளே வந்துட்டால் பிரச்சனை கிடையாது ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சுப்பாங்க நல்லா இணக்காமவே குடும்பம் நடத்திக்கிட்டே பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ணலாம் இங்கே பிரச்சனையே யாராவது ஒருத்தர் தான் உள்ளே வராங்க ஒருத்தர் வர்றது இல்லை ஓகேவா இப்போது இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் எடுக்கிறோம் அடுத்த ஒரு பத்து வருஷம் அதாவது பத்து வருஷம் குடும்பம் நடத்திருக்காங்க இப்போ தான் அதை கணவனோ மனைவியோ சிஸ்டம்குள்ளே வந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து வருஷம் தான் அடுத்த பார்ட்னர் சிஸ்டம்குள்ளே வராங்கன்னு வச்சுக்காங்களேன் இப்போ இப்படியே வச்சுப்போமே ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி அவங்க கூடுவாங்கன்னு வச்சுக்காங்க இந்த தாம்பத்திய உறவு ஏற்படுத்திக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு வாட்டி பத்து வருஷத்துக்கு நூற்றி இருபது வாட்டி இது இது நடந்திருக்கும் தாம்பத்திய உறவு நடந்திருக்கும் அப்போது நூற்றி இருபதுன்றது அப்படி கரெக்டாக கெடுக்க முடியாதுன்றது இருநூறுவா வச்சுக்கோங்களேன் ஐநூறே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு நாளில் நம்ம கோவப்படுறோமா இல்லையா ஒரு நாளுக்கு ஒரு கோ ஒரு வா
கணவன் மனைவி கூட சரி பேசிக்கிற நம்ம சொன்ன எக்ஸாம்பிள் பத்தாவது வருஷம் வந்துடுறாருன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு அந்த தருவே இல்லை ஆனால் பாக்கி விகாரங்கள்லாம் பாருங்கள் அந்த பாக்கி விகாரங்க விகாரங்கள்லாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குது காமன் நான் குறைச்சா போதும் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது வாட்டி நம்ம கோவப்பட்டிருக்கோம் பத்து வருஷத்தில் இந்த சிஸ்டமில் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆனால் காமம்ன்றது ஒரு இருநூறுவா ஐநூறுவா வாட்டி தான் பண்ணியிருக்கணும் ஆனால் பேசுறது என்ன காமம் காபம் இது பெரிய விஷயமா இருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி குடும்பத்தை உடச்சி புரியுதுங்களா இந்த சேர்றது கூட ஒரு கர்ம கணக்கு தாங்க இத்தனை வாட்டி தான் சேர முடியும் எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டு போவாதவங்களுக்கு கூட ரெண்டு கணவன் மனைவி ஒரு நாற்பது வயசு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு ஆகும் போது அவங்க அவங்களாவே அதை நிறுத்திக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்கக்குள்ள இருக்கிற அந்த கணக்கு கர்ம கணக்கு முடியுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி புரிஞ்சுக்காங்க இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணும் போது அங்கே பிரச்சனையாக இருக்கு இந்த ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்க கணவர்கிட்டயோ இல்லை கணவர் மனைவி கிட்டே சொல்லிடலாம் இந்த மாதிரி நான் ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் அங்கே பிரம்மச்சரியம் ஃபாலோ பண்ண சொல்கிறாங்க அது எனக்கு கரெக்டுன்னு போயிடுது நான் அதை ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இதுதான் பரமாத்மா சொன்னது ஆனால் நம்ம திருமணம் பண்ணியிருக்கிறோம் அதனால் உங்களுக்கு அது தேவைப்பட்டது நான் சொல்லுங்கள் வி வில் என்டர்டெயின் அவ்வளோதான் பரமாத்மா கிட்ட சொல்லுங்க இவருக்கு சக்தி அன்பின் சக்தி வாங்கி கொடுத்துட்டே இருக்கு இன்னைக்கு நாளைக்கு ஒரு இந்த ராஜயோகம் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நம்ம சத்தியோகத்திலையும் அங்கே குடும்பம் நடத்த தான் போகிறோம் அங்கேயும் இதே பார்ட்னர் அங்கே வந்து லட்சுமி நாராயணா வந்தால் எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அதுக்கான முயற்சி நம்ம எடுக்கணும் ஸோ இதில் ரொம்ப கிளியராக இருந்தால் போதும் எப்படி நம்ம சொந்தங்கள் இருக்காங்களே தாத்தா பாட்டி மாமா சித்தப்பா இவங்க எல்லாருமே ஒரு கர்ம கணக்கு நமக்கு அதெல்லாம் எப்படி எப்படி தாண்டா தாண்டா ஈஸியாக விலகி போயிடுறாங்களோ ஒரு கணக்கு முடிஞ்சதுன்னு தானாக போயிடுறாங்களோ அதே மாதிரி தான் கணவன் மனைவி போல ஒரு கண்ட கணக்கும் அப்படி தான் இதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டா கன்ஃபியூஷனே கிடையாது குடும்பம் வந்து அப்படியே உடஞ்சி பீஸ் பீஸாக ஆகிடவே ஆகிடாது நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம் மண்டே போட்டு உடச்சிக்கோம் ஓகேவா அப்போது இப்படி புரிஞ்சுக்காதீங்க பிரேமானந்த நாராயணன் லைசன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு புரிஞ்சுக்காதீங்க அப்படி சொல்லவே இல்லை எங்கேயுமே நம்ம இது யூஸ் பண்ணணும் அதாவது பரமாத்மா சொல்கிற விஷயங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பாஸ் ஆகணும் அதை மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் அதுக்கு குடும்பத்தோட அப்படின்னா பரமாத்மா என்ன திரும்ப சொல்லியிருப்பார் நீங்கள் காட்டுக்கு போயிட்டு சாது சன்னியாசங்கள் உட்கார மாதிரி உட்காருங்கன்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் பரமாத்மா அப்படி சொல்லவே இல்லை எங்கேயுமே பரமாத்மா குடும்பத்தில் தான் இருக்கணும் ஆனால் தாமரை மலர் போல் இருக்கணும்னு சொல்கிறார் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் சேர்றது கூட ஒரு கர்ம கணக்கு தான் அது அது கணக்கு முடிஞ்சால் தான் அதுவும் முடியும் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது ஓகே இப்போ பாபா சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் சொல்கிறார் காமம் மகா சத்ரு காமம் மகா சத்ரு அப்படின்னு அவருக்கு பயங்கரமாக முக்கியமான ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்கும்போது நம்ம பயந்தே போய்ட்றோம் அப்போ அவர் இந்த காமம் மகா சத்ரு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்ன என்னென்ன இப்போ நம்ம எதுக்கு வந்திருக்கிறோம்னா நம்ம கர்ம கணக்கை முடிக்கிறதுக்காக தான் ராஜாவுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு உறவில் போகும்போது என்ன ஆகிடும்னா கணவருக்கு மனைவி பற்றியும் மனைவிக்கு கணவன் பற்றியே தான் சிந்தனைகள் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகிடும் பரமாத்மா நினைக்கிறது குறைஞ்சிடும் இது இல்லாமல் ஒரு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ரெண்டு பேர் சேரும்போது வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா அப்போ குழந்த பிறந்ததுனா இனி ஒரு கர்ம கணக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த குழந்தைய வாழ்க்கை ஃபுல்லாக வளர்த்து எடுக்கணும் அந்த வேலைக்கு வந்துடுது அப்போ இனியும் ஒரு விகாரம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அது பெரும் பற்று என் குழந்த அப்போது பரமாத்மா நினைவு பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஒரு பிரிவு சங்கமே அந்த வேலை நடக்காது புரியுதுங்களா ஒரு சைடில் நீங்கள் ஒரு பெண்ணையே நினச்சிட்டு இருப்பீங்க இல்லை ஒரு ஆணையை நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஒரு சைடில் பிறந்த குழந்தைக்காக புதுசாக ஒரு வாழ்க்கை தொடங்க வேண்டியிருக்கும் அதனால தான் பரமாத்மா என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் ராஜயோகம் கேட்டு செவன் டேஸ் கோர்ஸ் முடிக்கும்போது உங்கள் ஸ்டேஜ் என்னன்னு பாருங்கன்றார் ஒரு வேலை நீங்கள் பேச்சுலராக இருந்து கேட்குறீங்கன்னா நீங்கள் திருமணம் பண்ண வேண்டான்றது தான் அவருடைய சிக்னல் உடனே நீங்கள் திருமணம் ஆகி அதுக்கப்புறம் வரீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ராஜயோகம் நாலேஜ் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா குழந்தை பற்றிக்க வேணான்னு அர்த்தம் இப்போ ஏற்கனவே எனக்கு ரெண்டு குழந்தை வச்சுருக்கீங்கன்னா புதுசாக மூணாவது குழந்தை பற்றிக்காதீங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை புதுசாக வேறு ஒரு உறவு இந்த இருக்கிற மனைவியோ கணவரையோ மாறி மாதிரி டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு புதுசாக ஒரு த துணையை தேடுங்கன்னு சொல்லலை புதுசாக ஒன்றும் ஆரம்பிக்காதீங்கன்னு பரமாத்மா சொல்கிறார் ஏன்னா இது உங்களை வந்து வேறு இடத்துக்கு கொண்டு போய்டும் நீங்கள் பரமாத்மா நினைவு பண்ண மாட்டீங்க குடும்பம் பந்தனம் அங்கே போய் மாட்டீங்க அதனால பரமாத்மா இது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறார் இது பாருங்கள் பாக்கி நாலும் நம்ம கிட்ட தாங்க இருக்குது கோபம் அகங்காரம் பற்று பேராசி ஜெயிக்கிறது
அவங்களை பேச தோணும் அவங்களை உறவு கொள்ள சொல்லணும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் தோணும் குழந்தை பார்த்துக்கணும் இப்படி தான் போகுமே தவிர அதுக்கு ஒரு விடிவே இருக்காது ஆனால் நினைவால் பரமாத்மா கனெக்ட் பண்ணும் போது நம்ம உண்டு பரமாத்மா உண்டுன்னு கனெக்ட் ஆகி சீக்கிரம் 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 பாஸ் ஆகிட்டு போகிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ உலகத்தில் இருக்க வேற ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆனால் அது திருப்தியே கிடைக்கிறது இல்லைங்க அது அந்த பக்கம் போய் தேடி தேட 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 போகுதான் வைக்குது இதை யோசிச்சா நல்லது காமம் எவ்வளோ டேஞ்சர்னு சொல்கிற மாதிரிங்க எனக்கு ஒரு காலேஜ் பையன் கூப்பிட்றான் மேபி செகண்ட் இயர் படிக்கிற பையன் நினைக்கிறேன் அவனுக்கும் ஒரு பெண்ணுக்கும் உறவு இருக்கு லவ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு இப்போ கொஞ்சம் நாளாக பேசுறது இல்லை இது இல்லை எங்கிட்ட தம்பி அந்த தம்பி ஃபோன் பண்ணி எனக்காக நீங்கள் யோகா பண்ணி பாருங்க யோகாலாம் சும்மா சாதாரண விஷயங்களுக்கெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியாது இப்போ இங்கே சேர்றது சேராது இதெல்லாம் என்னுடைய வேலை கிடையாது நீ நல்லா இருக்கிறதுக்கு வேணால் நான் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ண நல்ல புத்தி கிடைக்கிறது வேணால் நான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்போது நான் சொன்னேன் என்னப்பா படிக்கிற வயசு படி ஏன்ப்பா அதை விட்டுடுப்பா வேறு எதாவது பாரு லைஃப்பில் நீ வேலைக்கு செட்டில் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நல்ல ஒரு பொண்ணு கிடைக்கும்னு ரொம்ப அவன் விடவே மாட்டான் திரும்ப 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 அதே பெண்ணை பற்றியே பேசினே இருக்கான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக கேள்வி கேட்டதுக்கப்புறம் சொல்கிறான் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே உறவுகள் ஏற்பட்டிருக்கு உடல் உறவு ஏற்பட்டிருக்கு இப்போ அந்த பொண்ணுக்கு இவனை வேணாம் போயிடுச்சு அதுதான் அந்த காமம் பண்ணுற வேலை இது தான் ஒரு தப்பு நடந்துச்சு அதே நினைக்க வச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இவன் படித்து பாஸ் ஆகான்னு நினைக்கிறீங்க நல்ல மார்க் வாங்குவான்னு நினைக்கிறீங்க அதுதான் பரமாத்மா ரொம்ப சிம்பிளஸ் காமம் மகா சத்ரு அவங்க ஏன் நினைக்க வைக்கும் நீங்கள் எப்படி பரமாத்மா நினைப்பீங்க சரியா ஸோ ஒரு ஆங்கிளில் பார்த்தா எப்படி தாத்தா பாட்டி சந்தம் சொந்தம் பந்தம் இருக்கா இவங்களெல்லாம் எப்படி கர்ம கணக்கு டக்கு 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 முடிச்சுட்டு போகிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு கர்ம கணக்கு தான் கணவன் மனைவியும் இப்படி பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிள் கணவன் மனைவி சேர்றது தாம்பத்திய உறவுன்றது அது ஒரு கர்ம கணக்கு தான் நடக்கிற வரைக்கும் தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் முடிச்சிடும் ஒன்றுமே பண்ணாதவங்க கூட இயற்கையாக நாற்பது ஐம்பது வயசு தானே நிறுத்திடுறாங்க அந்த மாதிரி இதுவும் நிறுத்துரும் ஓகேவா ஸோ குடும்பன்ற ஃபேப்ரிக்கை உடச்சிடாதீங்க ஓகேவா நீங்கள் கரெக்டாக இருங்க சிபிஎஸ்சி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பரமாத்மா கிட்ட சொல்லுங்கள் அவர் கணவர்கிட்ட அன்பு சக்தி வாங்கி கொடுங்க இன்றைக்கி இல்லை நாளைக்கு சிஸ்டம்களை கொண்டு வரதுக்கான முயற்சி பண்ணுங்கள் அது வரைக்கும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்து வருஷம் எக்ஸாம்பிள் சொன்னதில் வந்து காமமில் நடக்கக்கூடிய பாவம் வந்து பாக்கி எல்லா பாவங்களை விட கம்மி தான் அதுக்காக பண்ணலான்னு சொல்லலை அதனால் குடும்பத்தை உடைக்க வேணான்னு தான் சொல்கிறோம் இதை கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக புரிஞ்சு குடும்பத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போய் அதே மாதிரி தூய்மையும் கொண்டு போய் கணவன் மனைவியோட சிஸ்டமாக வந்து லக்ஷ்மி நாராயணா நான் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் குடும்பம் நல்லா இந்த மாதிரி பார்க்குறவங்க வெளியில் இருக்கவங்க ஓஹோ இது நல்ல நாலேஜ் போல இருக்குது நம்மளும் வந்து கற்றுக்கணும்னு ஆர்வம் வரும் உங்கள் குடும்பம் உடஞ்சி போய் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ராஜயோகம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்கன்னா வெளியில் இருக்கவங்க ராஜயோகத்துக்கு மேலே ஒரு மரியாதையே கொடுக்க மாட்டாங்க இன்றைக்கி ஒரு டஃப்பான சப்ஜெக்ட் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் கரெக்டான ரீச் நான் சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தாங்க நான் கேரண்டி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கிடையாது தயவு சரி கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிறாங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருக்கோம் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெ